Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama gue di New Supra 1 Oke okay. uh, Kali ini Gue uh, Tidak akan uh, Review ya. Sorry Cuman pengen Apa ya Eee uh, mengisi kekosongan aja uh, uh, waktu luang ya waktu luang sambil gue pengen sih ngomong uh, makanya ada di playlist uh, apa namanya di playlist YouTube gua tuh ada nggak cuma ada review EDC atau tools gitu kan ada juga review jam tangan juga nggak cuman review pisau jadi ada tiga empat ya ada empat ada empat playlist ya yang gue bikin nah ada lagi insight nah, insight ini uh, gue akan uh, share soal opini ya opini ya opini gue yang subjektif ya gue disclaimer dulu uh, opini gue sangat objektif ya ya anggap anggap aja ini uh, kayak bukan podcast apa ya ya terserah lu nyebutnya podcast atau apalah ya uh, tapi ini gue ke cuman mau melakukan monolog aja monolog aja terus kemudian semoga ini bermanfaat ya syukur alhamdulillah bisa bermanfaat tapi kalau dirasa nggak bermanfaat ya nggak masalah karena menurut gua eh, ada beberapa hal yang perlu gua sampaikan eh, karena apa karena gua udah masuk eh, paruh baya ya ke arah paruh baya ya umur gua di usia apa namanya sekarang udah 38 lebih ya udah mau 39 2024 ini 39 mau mendekati 40 tuh luar biasa guys luar biasa uh, gue banyak mendapatkan insight gitu guys gue mendapatkan banyak insight terus gue banyak mendapatkan iluminati iluminasi pencerahan ya pencerahan itu bukan berarti sesuatu yang bagus ya Enggak Jadi Kita jadi banyak tahu guys Di usia yang seperti ini tuh Kita jadi banyak tahu Enggak, enggak tahu otak Enggak tahu ini kayak Bukan karena pengetahuan kita Lebih pinter dari orang gitu loh Bukan berarti Orang umur 40 tahun itu Lebih pinter dari umur 20 tahun Enggak Di luar sana banyak orang umur 20 tahunan Jauh lebih pinter Lebih jenius dari orang umur 40 tahunan Atau 50 tahunan tapi umur 40 itu kayak Sorry ini agak panjang Maksudnya 40 tahun itu kayak Selama ini lu ngeliat sesuatu yang secara sepotong-sepotong gitu ya kayak Kehidupan ini kayak suatu puzzle ya Puzzle ini, puzzle di sini, puzzle di sini Nempel-nempel-nempel-nempel itu Tapi kita ngelihatnya sepotong-sepotong Tapi setelah kita Uh, makin tua uh, Paling enggak gua rasain Mendekati 40 ini Itu kayak Oh Jadi ngelihat sesuatu itu bukan sesuatu yang Satu lubang puzzle gitu Atau satu bagian puzzle gitu Kita ngelihatnya itu kayak langsung zoom out gitu loh Ngerti enggak guys Kita itu ngelihat Ketika mendapatkan suatu informasi tertentu Itu kayak langsung zoom out gitu loh Gak tahu otak ini kayak langsung me... Menyambungkan satu Satu fragmen Satu fragmen Satu kejadian Demi satu kejadian de, uh, Satu peristiwa Dengan peristiwa yang lain Itu kayak Secara Apa ya Secara Secara klik Itu langsung kayak Oh Hubungannya sama ini Hubungannya dengan ini gitu loh Kaitannya dengan ini apa Efek dominonya kemana Itu kayak kita langsung Kayak jauh ke belakang apa jauh ke depan itu kayak udah ngelihat gitu loh 
ketika kita melakukan sesuatu perbuatan tuh kayak kita langsung tahu efek dominonya ke belakang itu seperti apa ke ujungnya itu seperti apa nanti kayak kita kita tahu gitu loh kayak ya kayak misalnya soal sampah aja ya misalnya sampah aja misalnya kalau kita kan dulu cuman mikirin yang penting kita buang sampah Uh, tidak sembarangan ya Buang sampah pada tempatnya Udah selesai, selesai, selesai. Kalau di usia yang seperti ini nggak tahu Gue nggak tahu ya Apakah semua orang mengalaminya ya Tapi Gimana ya Kita sampai memikirkan Nanti berapa tahun lagi uh, Bantar gebang itu bisa menampung Tahun berapa Bantar gebang akan longsor Gunung itu akan men- langsung rubuh menjatuhi rumah penduduk. Itu udah sampai mikir sampai ke situ, guys. Nggak tahu ya, gue nggak ngerti uh, apakah semua orang seperti gue ya. Gue nggak tahu, tapi itu. Oke, okay. terus apa hubungannya sama bahasan kita kali ini? Ya bahasannya uh, sangat erat gitu loh. Karena gue udah menjalani hidup. Berumah tangga itu dari tahun 2013 ya 2013 seka, Sekarang 2024 Sudah uh, 10 tahun lebih menikah uh, Berarti ini masuk tahun ke 11 uh, Kemudian Gue jadi paham uh, Apa namanya berumah tangga itu seperti apa apa sih hakikatnya apa dan lain-lain gitu loh. Kemudian apakah orang lain juga sama seperti gua? Kemudian apakah sifat laki-laki dan perempuan itu sama semua? Terus kemudian ya macam-macam. Dan di ujungnya adalah gua sering mendengarkan curhatan ya dari teman dari kolega gua teman-teman kerja gue, teman kuliah gue, beberapa ya curhat ke gue itu soal kehidupan pernikahannya gimana gue ternyata ya seperti itu gue punya satu kesimpulan besar ya garis besar yang bisa gue tarik dan itu semua menurut gue bisa dipakai sebagai pedoman gitu kan oke nah oke itu aja sih yang mendasari gue kenapa kok uh, channel lu channel lu ini banget aneh banget ada review ada insight gak yang insight itu beneran uh, ini gue lah apa namanya uh, untuk mengeluarkan semua unek-unek gue tapi ini nanti per segmen perbahasan jadi bahasan kita kali ini adalah uh, mengapa Wanita zaman sekarang, wanita zaman sekarang ini uh, disclaimer ya, ini gue ngomong wanita zaman sekarang, yaitu lebih spesifik lagi Gen Z ya, Gen Z, Gen Z ke bawah, kelahiran tahun 95-96 ke bawah lah, yang sekarang umurnya mungkin belum ada 30 atau ya mendekati 30 gitu yang eh, yang pada umumnya sekarang mungkin kalau yang udah, udah udah menikah tuh udah punya anak satu dua gitu yang masih kecil-kecil gitu yang masih umur 2 tahun 3 tahun mungkin ya Gen Z ya ya ini space uh, spesial Gen Z gue bahas Gen Z nggak di bukan milenial Bukan uh, Gen X Ini khusus kita bahas uh, Gen Z ya. Jadi Sebagai uh, Pembuka dulu nih Pembuka bahasan Gue akan share sedikit Atau ngeliatin sedikit uh, Fenomena yang menarik nih Fenomenanya adalah Rame-rame Uh, cewek-cewek atau perempuan-perempuan ini uh, Istri-istri ini Menggugat 
cerai suaminya Kemudian keluar dari persidangan Keluar dari uh, pengadilan agama Menenteng Akte cerai Dan mereka berbahagia gitu Nunjukinnya sambil pamer gitu Coba nih contohnya kita lihat yang ini Beberapa contoh aja ya Kita lihat beberapa contoh aja ya guys Terus ada satu lagi ya ini. Ya, ini ada satu lagi. Viral, seorang wanita pamer akta cerai usai keluar dari pengadilan agama Lamongan. Seorang wanita memamerkan akta cerai usai keluar dari pengadilan agama Lamongan. Momen itu diunggah akun TikTok at Putri Rama garis bawah. Di akun TikTok memperlihatkan seorang wanita muda tengah bahagia setelah menerima akta cerai dari sebuah kantor pengadilan agama. Dalam video yang diunggah akun TikTok Putri Rama Garis Bawah terlihat seorang wanita muda tengah bahagia setelah menerima akta cerai dari kantor pengadilan agama. Karena mencintai bukan untuk disakiti hiki, seumur hidup itu lama jika dihabiskan dengan orang yang salah, tulis Putri Rama Garis Bawah dalam keterangan ugahannya. Nah, itu tadi adalah uh, contoh ya sebagian uh, dari kita bisa masuk kategorikan Gen Z ya uh, Perempuan-perempuan muda ini umur 20-an uh, Pernikahan baru seumur jagung gitu ya Tapi udah uh, cerai gitu Dan mereka bahagia gitu Terlihat senang dan merayakan gitu kan lepas dari tekanan. <tuh> Oke, okay. yang gue nggak 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 akan me- ngomentarin uh, ini ya aksi ini ya nggak uh, nggak gue nggak akan mengomentarin tapi dari fenomena ini gue mau mengulik nih kenapa cewek-cewek Gen Z perempuan-perempuan Gen Z ini begitu mudahnya meminta cerai atau menggugat cerai suami suaminya karena kenapa gue ngomong begini langsung uh, ini emang fakta sih di lapangan di mana mana ya coba lihat di kota kota manapun di des- des- desa manapun mau di kabupaten di kota di manapun itu sekarang angka perceraian Gen Z itu tinggi sekali perceraian itu tinggi sekali sekarang di Indonesia angkanya dan itu uh, Didominasi pasangan muda gitu Didominasi pasangan muda Dan Yang tertinggi Yang minta cerai adalah perempuan Mungkin di atas 70% Tinggi sekali pokoknya Pokoknya e, persentasenya Yang meminta cerai istri ini Tinggi sekali Intinya seperti itu Nah e, Apa ya Yang gue salatin adalah Mengapanya Mengapa Pertanyaan itu sangat mudah dijawab sih guys Jadi gini Kenapa kok perempuan dulu nggak terlalu nggak uh, Banyak minta cerai gitu loh nggak mudah meminta cerai Walaupun Hubungannya mungkin bisa jadi uh, Hubungan Hubungan suami istri itu atau Hubungan pernikahan itu jauh lebih toksik daripada 
yang dialami oleh uh, Gen Z saat ini gitu loh. Kenapa? Karena gimana ya? Uh, dulu sama sekarang itu beda guys. Zaman dulu itu uh, hidup itu susah. Jadi kalau kita langsung gapnya aja ya supaya nggak terlalu kita langsung ekstrim perbandingan aja. Jadi kalau zaman dulu kita ngomongin boomer ya uh, generasi boomer itu yang lahir tahun katakanlah sekitar tahun 60-an guys. Uh, ketika Indonesia baru 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 merdeka mungkin 10-20 tahun setelah merdeka 20-15 tahun setelah merdeka ya tahun 50-an 60-an itu kan itu uh, baby boomer ya jadi Indonesia baru merdeka warganya riang gembira banyak bikin anak jadi makanya namanya baby boomer boomer karena uh, terjadi e, ledakan kelahiran waktu itu karena banyak negara-negara di seluruh dunia ini lepas dari penjajahan termasuk Indonesia tahun 45-an terus ada yang ada yang tahun 30 sekian tahun 40 pokoknya e, banyak kan sih pasca perang dunia 2 ya tahun di atas tahun 45 ya 45 46 47 sampai tahun 60-an tuh bermunculan banyak negara sehingga e, Merdeka pada saat itu Maka 10 tahun 20 tahun setelahnya Terjadi banyak kelahiran Karena ngerasa negaranya Sudah aman dan tentram Jadi dia bikin anak Banyak banget Dirasa oh ini Masa depan negara ini akan cerah nih Udah nggak ada penjajah lagi Udah pada kayak kelinci aja udah, uh, Bikin sarang Kemudian beranak pinak nah, Itu yang terjadi pada negara kita juga gitu lelur 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 gua juga termasuk uh, kakek nenek gua ya yang punya anak berapa ya masing-masing delapan deh sama dari pihak uh, nyokap gua sama bokap gua juga sama sama anaknya delapan jadi bokap gua punya saudara tujuh nyokap gua punya saudara tujuh itulah uh, baby boomer gambarannya dan pada saat itu hidup bisa dibilang e, serba terbatas karena ya teknologi belum maju ya kan e, teknologi belum maju maka apa-apa serba terbatas kemudian kesejahteraan tidak terlalu bagus ya terjadi terjadi krisis politik dan lain-lain tahun 60-an ya kan nah, pada saat mereka lahir tuh terjadi krisis ekonomi terjadi krisis politik ya uh, terjadi G30S ya kan maka terjadi guncangan <tuh> namun setelahnya paskanya itu enak banget jadi order baru tuh uh, memang tidak sejahtera ya kita kalau jujur gue bilang kalau bilang enak zaman kuto nah itu gue sih agak uh, bilang setuju apa nggak setuju gue nggak bilang setuju nggak setuju tapi lebih ke dari perspektif mana gitu loh kalau dari perspektif gampang nyari kerja ya jangankan nyari kerja di bidang swasta ya di bidang PNS saja di bidang uh, jadi pegawai negeri sipil aja zaman itu sangat mudah loh serius cuman bermodalkan koneksi jadi guru misalnya jadi guru PNS yang penting uh, lu kenal sama kepala sekolahnya kepala sekolahnya merekomendasikan karena butuh guru tambahan dan saat itu bukan guru sangat kurang sekali uh, Lulusan yang ada aja nggak mencukupi untuk e, direkrut jadi guru PNS Kurang sekali Jadi bahkan ada jalur-jalur khusus untuk jadi guru Jalur cepat selain S1 gitu Kayak crash program e, kursus berapa bulan gitu loh Jadi pemerintah tuh ada 
kursus-kursus kilat gitu nggak tahu gue namanya programnya apa soalnya ada pak D gue ya dulu dulu dia bukan seorang guru dia dulu bukan seorang guru dia lulusan STM ya STM itu apa sih SMK ya SMK ya SMK mesin ya jurusan mesin teknik mesin tiba-tiba direkrut menjadi guru olahraga di SD lewat program itu kayak semacam uh, apa ya program kilat gitu loh jadi guru dadakan gitu nggak tahu berapa bulan nggak ada setahun cuman berapa bulan gitu loh apakah enam bulan atau empat bulan apa enam bulan gue lupa lupa ingat diceritain ya walaupun dia jadi uh, pangkatnya rendah nggak uh, langsung tinggi kayak S 1 gitu tapi jadi PNS bro semudah itu jadi guru jadi apa jadi apa bahkan dulu bokap gue ditawarin masuk depak dengan mudahnya tanpa tanpa te- ya tetap tes ada tes tapi tesnya tuh kayak formalitas gitu loh. zaman segitu ya zaman tahun bayangin mungkin tahun 70-an kali waktu itu mungkin ya bokap gue mungkin baru lulus kuliah tuh mungkin tahun 80-an sekian kayak gitu mungkin tahun 80-an itu dibutuhkan banyak sekali pegawai negeri sampai sedangkan sumber daya sumber dayanya terbatas gitu lulusan S1 aja jarang saat itu makanya eh, asalkan punya sarjana S1 dengan mudah masuk ke instansi pemerintah waktu itu zaman itu gitu loh tapi nggak 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 sem- tidak semua departemen seperti itu ya gue bilang nggak 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 semua kementerian seperti itu tapi ada eh, kemudian se- ini nggak 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 pakai yang nyogok nggak pakai apa ya kita nggak nggak ngomong soal oh apa namanya Oh dulu gampang nyong, gampang karena nyogok itu itu urusan itu beda lagi itu beda lagi tapi gue ngomong dulu saking dibutuhkannya dan sumber dayanya kurang uh, sehingga lapangan kerja itu luas sekali walaupun gajinya juga nggak gede gitu loh nah itu yang yang dibilang enak zamanku toh nah itulah yang dimaksud dengan enak zamanku tapi apa kesejahtera ya nggak juga sih karena Uh, pada dasarnya zaman dulu orang naik punya motor aja jarang jarang orang punya motor itu orang kaya tuh punya motor itu nah, oke okay, balik lagi uh, zaman dulu perempuan-perempuan dulu itu karena di ditempa dengan kesusahan hidup kesusahan apa keprihatin ya gua ngomong susah ya prihatin aja kalau susah apa enggak itu relatif susah atau enggak itu ada yang hidupnya susah ada yang enggak Tapi kalau prihatin, pasti zaman dulu banyak orang prihatin. Walaupun punya harta sekalipun, tapi prihatin. Banyak yang prihatin. Baratnya uh, seorang tua yang dulu bisa nguliahin anak, tetap sambil kuliah, sambil tuh anak, sambil hidup prihatin. Ya kan? Itu zamannya bokap nyokap gua ya. Boomer ya. dengan kesulitan-kesulitan hidup yang pernah mereka mereka hadapi, kemudian mereka uh, menikah di tahun 80-an ya kan. Tahun 70-an akhir atau 80-an sampai mendekati akhir mendekati awal 90-an tuh. Mereka tuh jadi generasi yang paling enak gitu loh. Dapat cari kerja gampang, dapat jodoh, menikah rumah waktu itu masih belum terlalu mahal ya kan bisa masih bisa terjangkau nabung beberapa tahun mungkin lima tahun enam tahun bisa beli rumah ya beli bisa beli tanah kemudian bangun rumah gitu pelan pelan nah seperti itu itu zaman zaman segitu dan karena mereka pernah hidup susah kemudian eh, bukan susah sih prihatin kemudian mereka menikah mereka dapat pasangan menikah punya anak dan bisa membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman dari sebelumnya zaman orang tuanya zaman dia waktu kuliah jadi ter- terbayang ya itu itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa buat mereka jadi kehidupan berumah tangga mereka itu bahagia guys karena ekspektasi mereka adalah ya kehidupan gue nanti ya bakal kayak bokap nyokap gue lah paling nggak gitu kan ternyata Kehidupan mereka enggak guys Mereka hidupnya lebih bahagia guys Karena mereka bisa beli rumah sendiri Kemudian uh, 
uh, punya anak beberapa orang kemudian ini dan itu dan lain-lain pokoknya uh, harapan dan kenyataan itu lebih tinggi itu daripada eh, apa kenyataannya lebih tinggi daripada harapan harapannya gue nggak berharap sih sebenarnya sampai punya rumah dan lain-lain tapi mereka berhasil sampai di situ gitu loh itu yang membuat mereka bahagia kehidupan berkeluarganya nah sedangkan perempuan zaman sekarang Gen Z kita ngomong Gen Z ya itu beda mereka Gen Z ini lahir di tengah-tengah keluarga yang uh, sudah tersedia segala macam guys eranya sudah digital bapak ibunya nyokap bokapnya generasi boomer yang lahir sudah punya motor punya rumah punya mobil uh, apa namanya lahir dia nggak pernah disuruh-suruh yang disuruh-suruh kakaknya generasi milenial ya <laughs> generasi milenial yang dibebanin disuruh-suruh ini disuruh itu nah, dia sebagai adik adiknya generasi milenial anak-anak bungsu anak ini generasi ini yang katakanlah ini uh, awal ya awal generasi Gen Z ya uh, dia hidupnya enak uh, dapat uh, uang saku lebih-lebih pada saat sekolah fasilitas sekolah semua ada dari komputer kita nggak ngomongin laptop ya kita nggak usah ngomongin laptop dulu zaman dulu laptop belum booming dapat PC dapat motor ya kan kemudian uh, kuliah di tempat yang bergengsi gitu kan di universitas yang bergengsi dan mahal itu yang dialami oleh Gen Z gitu loh nah ketika dia berumah tangga pasti ekspektasinya Paling tidak seperti itu Gua uh, Menikah dengan seseorang Seorang pria yang Bisa Provide my lifestyle gitu loh Bisa me- Menopang gaya hidup gua Pada saat Gua uh, Apa namanya Keluar dari rumah gua uh, Orang tua gua udah punya rumah Yang modelnya begitu Kemudian uh, rumah ukurannya 200 meter persegi katakanlah ya luasnya rumah rumah tanahnya tanahnya 200 meter persegi punya mobil satu punya motor keluaran terbaru tiap berapa tahun tiap lima tahun atau enam tahun sekali ganti kemudian gua dikasih uang saku sekian gua bisa jajan apa aja gua punya bisa beli Handphone keluaran terbaru Dan lain-lain Gue diajak jalan-jalan keluar negeri sama orang tua Atau gue diajak ke Bali sama orang tua gue Sekeluarga main ke Bali Nah Begitu dia menikah Ambiar semuanya Ternyata dia dapat Seorang suami yang Gajinya UMR <tuh> Katakanlah 5 juta Kemudian ternyata uh, dia sendiri ya dia sendiri bisa kerja atau nggak kerja ya bisa aja bisa aja dia kerja bisa dia nggak kerja katakanlah dia nggak kerja ya katakanlah dia nggak kerja dia jadi ibu rumah tangga aja dengan gaji dapat cuma uh, 5 juta dia harus uh, kontrakan bayar kontrakan senilai paling nggak satu setengah juta atau dua juta katakanlah kalau di kontrakan yang masuk gang terus apa namanya petakan gitu kan ya mampunya di situ suaminya kemudian cuman ngasih uang makan katakanlah sejuta tiap bulan ini sejuta ini harus habis harus cukup nih buat beli beras beli buat makan terus kemudian ya begitu ternyata suaminya nggak mampu beliin dia boro-boro handphone keluaran terbaru beliin mobil beliin rumah <laughs> Boro-boro nyukupin kebutuhan dasar dia aja nggak bisa seperti beliin make up yang agak bagus gitu kan beliin tas gitu ya ya nggak usah sekelas Gucci atau LV ya sekelas yang harga-harga sejuta dua juta rupiah ya setiap tiap berapa bulan sekali atau setahun berapa kali dia pengen beli tas atau beli kesukaannya apa gitu ternyata dia nggak sanggup itu apalagi 
nanti udah punya anak, wah biayanya meroket lagi, biaya hidupnya meroket lagi ternyata nggak. Nah inilah yang jadi polemik gitu loh. Jadi ekspektasi, ekspektasi dan kenyataan tidak sejalan, ya itulah yang terjadi uh, dari sisi ekonomi. Masalah yang utama nomor satu ekonomi yang paling banyak nih yang paling banyak ekonomi. Nah, ya seperti itu akhirnya ya percuma kita nggak kalau gue sih nggak menyalahkan ya perempuan-perempuan Gen Z atau ini yang eh, mempunyai ekspektasi tinggi dan akhirnya menjadi seperti ini nggak ya ini dibentuk dari lingkungan gitu loh. Gue sendiri juga juga ada kekhawatiran dong ya jadi ada kekhawatiran. Anak-anak gue termasuk hidupnya yang sangat nyaman Jauh dibandingkan gue dulu jauh banget Coba Gue dulu motor aja nggak punya guys Gue itu sepeda pancal guys Gue punya motor tuh Buat motor butut beli waktu gue kuliah Itu kayaknya Nyokap gue terpaksa beliin karena Bukan cuman gue butuh Bukan Beliau juga butuh diantar kemana-mana Pengen diantar kesini Kalau naik angkot kayaknya kok repot ya kemana-mana naik angkot gitu. Akhirnya beliau beliin. Nyokap gue beliin motor. Pengen diantar-antar juga akhirnya beli motor. Nah, Kalau sekarang bisa beli rumah, punya rumah, punya mobil, punya motor keluaran terbaru. Ya itu gue sendiri udah rasanya udah gila banget sih. Maksudnya penca- itu pencapaiannya udah pencapaian gue udah luar biasa banget gitu loh. Dibandingkan yang... dihadapin orang tua gue dulu dan anak gue lahir dalam kondisi yang sudah enak seperti ini bayangin guys makan tempe aja nggak pernah guys makan tempe aja lu tau nggak gue kasih tempe anak gue dilepe katanya ini makanan apa nggak enak gitu jadi tahunya itu lauk itu cuman ayam ikan daging telur Nugget Sosis <laughs> Ya gitu gitu Tempe tempe goreng Tempe goreng aja nggak nggak mau makan guys Terutama kalau tempenya udah agak dingin ya guys ya Tempe udah agak dingin gitu Misalnya gorengnya sekarang Siangnya kita kasih nggak mau Kalau tempenya masih fresh gitu Baru beli semalam Terus paginya digoreng gitu Terus makan buat sarapan saat itu juga masih mau Tapi begitu udah agak siangan udah enak nggak mau pokoknya maunya ayam apa daging apa ini uh anak zaman sekarang nah anak gua generasi alfa ini lebih berat lebih kronis daripada generasi uh, Z generasi Z itu ya mungkin sebagian masih mengalami hidup uh, apa namanya prihatin gua nggak 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 bilang Ah nggak semua orang lah begitu Pasti ada yang bilang Enggak lah Enak aja gue Hidup gue hidup susah kok Gini gini Enggak Gue nggak mau ngomong gitu Iya Gue tahu gitu loh Tapi kebanyakan orang Kalau zaman dulu tuh Yang namanya prihatin itu umum sekali guys Sekarang walaupun orang Banyak utangnya Kembang kempis Istilahnya lu beli Ayam goreng fried chicken aja Itu makanan umum guys Kalau zaman dulu kan Zaman gua dulu makan ayam aja hampir nggak pernah gitu loh. Ya kehidupan gua agak membaik tuh gua SD kelas berapa gitu agak uh, bisa seminggu sekali makan ayam sama sop itu. Nyokap gua masak ayam sama sop itu cuman bisa seminggu sekali waktu itu. Itu udah kelas 4 5 SD. Ekonomi udah agak membaik gitu loh. Zaman dulu mah jarang sekali makan ayam. Jujur aja gua jarang makan ayam. Nah, seperti itu guys nah itu yang 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 terjadi di kenapa kok mudah sekali mereka meminta cerai gitu loh ya karena harapan dan kenyataannya itu berbeda jauh akhirnya setelah menikah gitu loh akhirnya mereka e, memutuskan ah ini nggak sesuai dengan lifestyle gua gitu kan e, gaji lu cuman 5 juta pendapatanmu cuman 5 juta Kehidupan kita 5 juta tuh sampai mana gitu 
ngontrak aja habis 2 juta ngontrak-ngontrakan juang ting- tinggal 3 juta 3 juta tinggal makan makan berapa ya kan makan untuk dua orang bisa jadi 3 juta habis belum transport segala macam habis nggak nggak cukup gitu loh. makanya kalau bilang kemarin ada data statistik bilang uh, di Jakarta itu biaya hidup 14,88 juta atau hampir 15 juta rupiah itu itu valid guys lu bisa hitung sendiri kok kalau lu penghasilan UMR tuh pasti lu kembang kempis dah hidup di Jakarta biarpun lu kecuali lu ini ya dapat support dari orang tua ya kalau lu or- orang yang mandiri berkeluarga itu akan berat sekali penghasilan UMR berat sekali berat karena harga makanan sekarang mahal banget guys uh, uh, proteinnya ayam apa telur segala macam naik terus semua semuanya naik bumbu-bumbu semua naik uh, sekolah swasta apalagi makin tidak terjangkau ya seperti itu gue sih nggak menyalahkan uh, perempuan-perempuan Gen Z ini ya yang tapi memang mesti apa ya 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 dari laki-lakinya gitu loh kalau memang kalau memang lu mau nyari mau nikah mau nyari yang ini ya lu mesti nyari yang prihatin guys kalau lu gaji lu kecil segitu lu nikahin um, anak orang yang hidupnya enak ya kita nggak ngomong enak dalam arti ini ya wow oh, anak orang kaya nggak nggak usah ngomong itu nggak usah ngomong seperti itu itu kejauhan kejauhan kalau kita ngomong uh, nikahin anaknya orang kaya yang udah kaya raya yang udah punya rumah berapa punya mobil berapa enggak enggak bukan itu enggak hidupnya nyaman guys hidupnya nyaman aja katakanlah katakanlah uh, perempuan ini perempuan ini perempuan Gen Z ini hidupnya sebenarnya bukan orang kaya gitu loh rumah aja nggak punya katakanlah orang tuanya pekerja keras ya pekerja keras swasta ya di sektor swasta ya kelas menengah pekerja kelas menengah rumahnya ngontrak tapi rumahnya ngontraknya juga bukan ngontrak petakan dong ya ya rumah yang layak lah ngontrak ya mungkin katakanlah setahun 30 juta 40 juta katakanlah ya katakanlah uh, yang kamarnya ada dua atau tiga gitu kemudian nggak usah bilang punya mobil dah punya motor gitu tapi nih perempuan nih perempuan Gen Z biarpun gitu makannya tetap enak guys makannya ayam uh, makannya nyaman terpenuhi semua tiap hari makannya terpenuhi gisinya tercukupi sangunya banyak apa namanya tuh bekalnya dikasih uang saku gede gitu kan untuk makan nanti di kampus kampusnya juga kampus reputable gitu loh mungkin kalau di Jakarta kita bisa sebut dia Walaupun dia orang tuanya ngontrak belum punya rumah tapi bisa nguliahin anak sampai ke Gundar, ke UP, ke Mercu, ke Trisakti. Ya kita ngomong komunitas swasta yang terkenal gitu loh, yang eh, mahal gitu loh. Ya kan? Bisa dibeliin laptop, bisa dibeliin motor gitu kan. Itu kan, itu kan gue bilang decent life ya, decent life. Hidup yang nyaman lah, hidup yang comfort lah. Walaupun nggak punya rumah katakanlah ya kita ngomong kejauhan kalau kita nah nah perempuan perempuan Gen Z yang seperti ini yang hidupnya sudah nyaman ya terus lu nikahin ya lu sebagai pria Gen Z juga yang lu nikahin dia ya lu bisa ngebayangin dong lifestyle dia yang kita gue nggak ngomong lifestyle yang tinggi ya yang pembor yang boros yang tukang jajan enggak kenyamanan itu loh kenyamanan itu Kemudian lu bawa dia ke dalam kehidupan lu, lu bawa dia menikah, lu bikin dia hidupnya susah. Coba gimana? Kira-kira gimana? Bisa ngebayangin kan e, psikologisnya kayak gimana gitu loh. Nah itu sih e, ini ditambah lagi treatmentnya nggak bagus gitu loh. Udah dibikin e, hidupnya sengsara gitu kan? Sengsara dalam tanda kutip ya gue nggak bilang susah sih, Dia merasa sengsara gitu, udah dapet kok kehidupan gue gini ya. Nah, kemudian 
uh, dapatnya suami begini ya gitu loh wah akhirnya kan jadi sering cekcok dan lain-lain merembet kemana-mana akhirnya ya bisa di ini bisa di maklumi akhirnya pada minta cerai gitu loh dan sekarang kan semuanya dipermudah gitu loh banyak akses banyak apalagi uh, apa namanya uh, kalau zaman dulu tuh tabu ya cerai itu kayak tabu gitu loh sekarang kan enggak ya lebih terbuka segala macam ini dicontohkan seperti artis-artis gitu loh ya gue nggak bilang uh, uang itu segalanya atau selalu masalah ekonomi yang jadi penyebab nggak ada beberapa macam nanti kita bahas lagi tapi gue lihat ada common ini common apa ya penyebab penyebabnya hampir sama semuanya sih artinya uh, harapannya harapan dan kenyataan itu timpang jauh gitu loh dan ini dialamin oleh wanita-wanita kalau laki-laki mah sesusah apa biasanya nggak terlalu nggak terlalu depresi ya nggak 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 semudah itu depresi gitu loh nggak ya, mudah nggak mudah depresi gitu. karena mereka uh, mudah banget disenengin gitu loh ya kalau suaminya stres apa tinggal buka aja bajunya per, apa uh, istri-istri itu tinggal buka baju aja nenenin aja udah kasarannya begitu happy lah dia para suami <laughs> kasarannya begitu guys sorry ini agak ini tapi uh, pada dasarnya seperti itu kesimpulannya adalah harapan dan kenyataan itu timpang jauh sehingga perempuan-perempuan ini memutuskan untuk berani menggugat cerai. Nah, itu sih yang gua perhatiin ini dari satu sisi aja ya guys ya. Nanti ada uh, sisi lain, uh, bukan sisi lain. Ada faktor lain kan ada beberapa faktor ya. Ada faktor lain yang akan gua bahas di berikutnya. Terus kemudian apa aja yang Uh, tips apa yang bisa kita berikan atau kira-kira apa yang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya perceraian ya terutama untuk uh, bagi generasi generasi kita ya milenial Gen Z dan seterusnya nanti akan kita bahas uh, sorry kalau gua nggak terlalu gam apa inter memamparkan sesuatu dan kelihatan terdengar bertele-tele tapi uh, gue mau kasih poinnya seperti itu ini dari pengalaman gue dengerin dengerin orang curhat ke gue terus gue ngasih masukan atau feedback ke mereka hasilnya positif guys hubungan mereka jadi lebih harmonis uh, mereka jadi lebih baik Dan itu berimbas ke banyak hal gitu loh Dari ekonomi, dari psikologi, dari sisi finansial dan lain-lain Oke segitu aja dulu sementara uh, Takut kepanjangan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh